ഹായ് അഡിവൻ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് എന്ന യൂണിറ്റിലെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് സോ യൂണിറ്റ് വണ്ണിന്റെ പേരാണ് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹത്വത്തിന്റെ ദർശനം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ്നെസ് മഹത്വം ഗ്ലിംസസ് ദർശനം അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫിൽ അവർ പറയുന്നത് സക്സസ് ഇസ് നോട്ട് ഫൈനൽ ആൻഡ് ഫെയിലിയർ ഇസ് നോട്ട് ഫെയ്റ്റൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ കറേജ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദറ്റ് കൗണ്ട്സ് അതായത് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അത് ഒന്നിൻ്റെയും അവസാനമല്ല ഫെയിലിയർ തോൽവി അല്ലെങ്കിൽ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരകമായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ദ കറീച്ച് ടു കണ്ടിന്യൂ ദറ്റ് കൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായാലും സക്സസ് ഉണ്ടായാലും ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായാലും മുന്നോട്ട് പോവാൻ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ധൈര്യം കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ വിൻസ്റ്റൺ ചോർച്ചൽ അബൌട്ട് ദി യൂണിറ്റ് സക്സസ് ഇസ് അൺഡൗട്ടഡ്ലി ദ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് പെർസീവറൻസ് ദ ഗ്രേറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ക്യാൻ ഇൻസ്പയർ അസ് ആൻഡ് വി ഇൻ ടേൺ ക്യാൻ ബി ആൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ടു മെനി അപ്പോൾ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് പെർസീവറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരുടെയും അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷനായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം ഈവൻ നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മറ്റൊരാൾക്ക് ഇൻസ്പിറേഷനായിട്ടും മാറാം ദ ഫേസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് ഓഫ് സം ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾ ഇറ്റ് ത്രോസ് ലൈറ്റ് ഓൺ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ ടു ബി ഡെവലപ്ഡ് so as to become successful in life appo ee oru textbook le first unit aayittu like glimpses of greatness le chila aalugalude personality traits ne aanu highlight cheynathu chila great aayittulla aalugalude personality traits nu parayumbo avare personality de pratheegathal aanu appo life le successful aavan vendiitte oru aal endellam qualities develop cheyanam ennalladaanu ee oru unit le chapters le uddheshikkunnathu This unit includes an anecdote from the life of Abraham Lincoln, Abe's first speech, a story by Liam O'Flaherty, his first flight, a speech by Dr. APJ Abdul Kalam, I will fly, a profile of Stephen Hawking, quest for a theory of everything and a poem by Rudyard Kipling if അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഒരു അനക്ഡോട്ട് ആണ് അനക്ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എബ്രഹാം ലിങ്കൻ്റെ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഈവ്സ് ഫേസ്റ്റ് സ്പീച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ലിയം ഓഫ് ലിഹർട്ടിയുടെ ഹിസ് ഫേസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ദെൻ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിൻ്റെ ഒരു സ്പീച്ച് ഉണ്ട് ഐ വിൽ ഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈല് ദ ക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ തിയറി ഓഫ് എവറിഥിങ് അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് റുഡിയാർഡ് കിപ്ലിംഗ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പോം ഇഫ് ഇറ്റ് ക്ലെയിംസ് അറ്റ് എക്യൂപ്പിംഗ് ദ ലേണേഴ്സ് ടു ഫേസ് ദ ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് ലൈഫ് വിത്ത് കറേജ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് പേഴ്സീവറൻസ് ആൻഡ് ടു ബിക്കം യുണീക്ക് ഇൻ ദർ ഓൺ വേസ് അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലേണേഴ്സിനെ ലൈഫിലെ ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം കോൺഫിഡൻസ് അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സീവറൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ടു ബിക്കം യുണീക്ക് ഇൻ ദർ ഓൺ വേസ് അങ്ങനെ അവരുടേതായ രീതിയിൽ യുണീക്ക് ആവാൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വൈൽ ഡൂയിങ് സോ ദ മസ് അപ് ഹോൾഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ലൈഫ് ദ യൂണിറ്റ് ഓൾസോ എയിംസ് അറ്റ് ബിൽഡിംഗ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ലേണേഴ്സ് ടു യൂസ് ഇംഗ്ലീഷ് എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ദം അക്വയർ അ സ്ട്രോങ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ improve their application of language in other context appom ഈ യൂണിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും അതിലത്തെ വാല്യൂസ് മനസ്സിലാക്കി ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി ഫോം ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവരുടേതായ വാല്യൂസ് അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടാനും ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നോക്കാം എയ്ബ്സ് ഫേസ്റ്റ് സ്പീച്ച് എയ്ബ്സ് ഫേസ്റ്റ് സ്പീച്ച് എയ്ബ് മെയ്ഡ് ഹിസ് ഫേസ്റ്റ് സ്പീച്ച് വെൻ ഹി വാസ് എ ബോയ് ഗോയിങ് ബേ
in company with his rail splitting companion Dennis Hanks attended a political meeting which was addressed by a typical stump speaker one of those loud voiced fellows who shouted at the top of his voice and waved his arms wildly appo aadiyite ebe ee oru speech nu vendi povunnathu അദ്ദേഹത്തിന്റെ റെയിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കമ്പാനിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഡെന്നിസ് ഹാൻസിന്റെ കൂടെയാണ് റെയിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കമ്പാനി എന്ന് വെച്ചാല് ഈ വുഡ് ഒക്കെ വെട്ടിയിട്ട് ട്രെയിൻ പോവാനുള്ള റെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഈ ഡെന്നിസ് ഹാങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇവരൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മീറ്റിംഗ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അവിടെ ഒരു സ്റ്റം സ്പീക്കർ ഉണ്ട് സ്റ്റം സ്പീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ വുഡൻ ലോഗ്സിന്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറി നിന്നിട്ട് വളരെ ഉറക്കെ ൗഡ് വോയിസിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൈകൊണ്ടൊക്കെ ആക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരനെയാണ് സ്റ്റം സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റം സ്പീക്കർ ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒക്കേഷനിലേക്കാണ് ഇവർ പോകുന്നത് at the conclusion of the speech which did not meet the views either of abes or dennis the latter declared that abe would make a better speech than that angane ee oru speaker samsarichu kazhinjappol adinne conclusion abe indeyum dennis indeyo rendu alde point of view aayittu yojichu povathadana appo ee dennis declare cheyidu ivadella abe ne iyalekkal nannayittu samsarikkan pattunnu whereupon he got a dry goods box and called on a to reply to the campaign orator angane dennis endi idu nu chale pe picture la kaanunnilla ingane or wooden box ee wooden box ingotte eduthu vechitte abinde abinode adinde mugalil keri ninnittu സ്പീച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ക്യാമ്പയിൻ ഒറേറ്ററിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് ഏബ് സംസാരിക്കും എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറയാണ് ലിറ്റിൽ ഏബ് ത്രൂ ഹിസ് ഓൾഡ് സ്ട്രോ ഹാറ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് മൗണ്ടിംഗ് ദ ഡ്രൈ ഗുഡ് ബോക്സ് ഡെലിവേർഡ് എ സ്പീച്ച് വിച്ച് ഹെൽത്ത് ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ക്രൗഡ് ആൻഡ് വൺ ഹിം കൺസിഡറബിൾ അപ്ലോസ് അങ്ങനെ ഏബ് ഏബിന്റെ തലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സ്ട്രോ ഹാറ്റ് താഴെ ഇട്ടിട്ട് ഈ ബോക്സിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് സ്പീച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അപ്പോ ഏബിന്റെ സംസാരം ഒരുപാട് അറ്റൻഷൻ ഗെയിൻ ചെയ്തു ആ ക്രൗഡിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഏബിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഏബിനെ വേണ്ടിട്ട് കൈ അടിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് കൈ അടിക്കാന്നാണ് ഈവൻ ദ ക്യാമ്പയിൻ ഒറേറ്റർ അഡ്മിറ്റഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഫൈൻ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ആൻസേർഡ് എവറി പോയിന്റ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ഒറേഷൻ അപ്പം ഈ ക്യാമ്പയിൻ ഒറേറ്റർ വരെ സംബന്ധിച്ചു ഏബ് പറഞ്ഞത് ആള് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും നന്നായിട്ടാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് അധികം പോയിന്റ്സ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ ഒറേറ്റർ പറഞ്ഞതിനെ എതിർത്തിട്ടാണല്ലോ ഏബ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡെന്നിസ് ഹാങ്സ് ഹു തോട്ട് ഏബ് വാസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മാൻ ഹു എവർ ലിവ് വാസ് ഡിലൈറ്റഡ് ആൻഡ് ഹി ഓഫൻ സ്പോക്ക് ഓഫ് ഹൗ യങ് ഏബ് ഗോട്ട് ദ ബെറ്റർ ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ സ്പീക്കേഴ്സ് അപ്പൊ ഡെന്നിസ് ഹാങ്സ് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഏബ് എന്നാണ് എന്നിട്ട് ഡെന്നിസ് എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയും ഈ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻ സ്പീക്കേഴ്സിനേക്കാളും എത്രയും ബെറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഏബ് അന്ന് ഫസ്റ്റ് ആ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിച്ചത് എന്ന് ഈ താഴെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം വാട്ട് മെയ്ഡ് ലിറ്റിൽ ഏബ് സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ദ ഡ്രൈ ഗുഡ് ബോക്സസ് ആൻഡ് ഡെലിവർ ദ സ്പീച്ച് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഹി ആൻഡ് ഡെന്നിസ് കുഡൻ ജസ്റ്റ് എഗ്രി വിത്ത് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഷെയർഡ് ബൈ ദ ക്യാമ്പയിൻ ഒറേറ്റർ അപ്പം ആ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഒറേറ്റർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇവരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂസ് യോജിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഏബ് അവിടെ പോയിട്ട് സംസാരിച്ചത് ഡു യു തിങ്ക് ഗുഡ് ഡ്രസ് അപ്പിയറൻസ് പൊസിഷൻ ഇൻ സൊസൈറ്റി എക്സെട്ര ആർ നീഡഡ് ടു പ്രസെന്റ് യുവർ സെൽഫ് ബിഫോർ ദ പബ്ലിക് ഫോർ എ സ്പീച്ച് നോ കാരണം ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഏബ് നോക്കു ഒരു ആ ഒരു സസ്പെൻഡർ വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രൗസർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് വെൽ ഡ്രസ്ഡ് അപ്പ് ഒന്നല്ല അപ്പോ പലപ്പോഴും ആ പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിനുള്ള ഒരു സ്കില്ലാണ് ആവശ്യം other than position society appearance etc what is the role of dennis in bringing out the best in young abe so dennis was a good friend and he knew that abe can talk better than the campaign orator so he supported abe and helped him bring out the best in him appo ee dennis inde role nu parayunnathu endana abe inde life la dennis ne ariyirunnu abe ne endu kondum aa orator ne kalan nannayittu samsarikkan pattunnu appo dennis endu cheedu ee abe ne support cheedu ennittu abe inde full potential express cheyan vendiittu abe ne help cheedu 
do you think that everybody has some potential in them some people take the initiative while others do not dare to showcase their talents what do you think are the reasons for this write down your views appo ningalku thonunnundo ellavarilum endengil oru potential undu nu appo chela aalkar ani initiative edukkunu chela aalkar initiative edukkunnilla adinulla kaaranangal endanu nanu appo ivada lack of opportunity lack of confidence nu rendu points list cheedittunde chela aalkar shy a irikkam chela aalkar introverted a irikkam chela aalkar endanu ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഫിയർ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം യെസ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എന്റെ കോമെന്റ്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാം കേട്